హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము టెన్త్ క్లాస్ లో మేజర్ టాపిక్ అయిన ట్రిగ్నామెంటిక్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాట ట్రిగ్నామెట్రీ ఎందుకంటే ట్రిగ్నామెట్రీ కాన్సెప్ట్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ లో అండ్ ఆల్సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ లో ఎక్కడైతే ఉందో అన్ని ప్లేస్ లో ఈ ట్రిగ్నామెంట్రీ మనకి యూస్ అవుతుంది ఓకే దానికోసమే ఈ రోజు మనము ట్రిగ్నామెంట్రీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ దాకా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము బట్ ఈ రోజు మాత్రం బేసిక్ లెవెల్ మాత్రం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ట్రిగ్నామెంట్రీ అంటే ట్రిగ్నామెంట్రీ మీన్స్ ట్రై ప్లస్ గోనో ప్లస్ మెట్రీ ట్రై మీన్స్ త్రీ గోనో మీన్స్ యాంగిల్ మెట్రీ మీన్స్ మెజర్మెంట్ త్రీ యాంగిల్స్ ని మెజర్ చేసే మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ మనం ట్రిగ్నామెంట్రీ అంటాం ఓకేనా త్రీ యాంగిల్స్ ని మెజర్ చేసే మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ ట్రిగ్నామెంట్రీ అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ది స్టడీ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంట్రీ ఈస్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సెవరల్ ఫీల్డ్స్ సెవరల్ ఫీల్డ్స్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో ఇంజనీరింగ్ కూడా ఓకేనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో ఇంజనీరింగ్ కూడా ఇప్పుడు జనరల్ గా త్రీ యాంగిల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి ముందు బేసిక్ గురించి మనము మాట్లాడుకుందాం జనరల్ గా ఇది ఒక లైన్ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది ఒక సైడ్ ఎండ్ ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ ఎండ్ లెస్ గా అవుతుంది కాబట్టి ఇది లైన్ జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఇది రే ఓకేనా ఇది ఒక రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాయింట్ ఓ ఈ పాయింట్ మనం ఏ అంటాం నెక్స్ట్ అనదర్ ఓ ఈ పాయింట్ మనం బి అంటాం ఓకేనా ఇది ఒక రే ఇది అనదర్ రే ఇది ఇనిషియల్ రే అంటాం ఇది అనదర్ టర్మినల్ రే అంటాం అనదర్ రే అది అన టర్మినల్ అనమాట ఇనిషియల్ రే కి టర్మినల్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ రే కి అండ్ ఎండింగ్ రే ఎండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టర్మినల్ రేక్ మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ అయితే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్ టీటా ఓకేనా దీని ముందు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఏమో ఎండ్ లెస్ గా పోతుంది అనుకోండి ఇది రే అవుతుంది ఓకేనా జస్ట్ టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంది అనుకోండి ఏ బి ఉంది అనుకోండి ఇది జస్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక సైడ్ ఉంది ఒక సైడ్ ఏమో వెళ్తుంది అనదర్ సైడ్ కూడా మనకి వెళ్ళిందనమాట దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ లైన్ కి టూ సైడ్ ఎండ్ ఎండ్ లెస్ గా ఉంటుంది రే కి ఒక సైడ్ ఎండ్ ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ ఎండ్ లెస్ గా అవుతుంది లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది రెండు పక్కల ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది జనరల్ గా లైన్ మనకి లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ పాయింట్ మనకి లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఇనిషియల్ తీసుకునే రే ఇది ఫైనల్ తీసుకునే అనదర్ రే ఇది ఇనిషియల్ దీన్ని ఫైనల్ అనొచ్చు లేకపోతే టర్మినల్ అనొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇనిషియల్ ఉండే రే ఇది సమ్ టైం ఆ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ లో లేకపోతే ఆఫ్టర్ టైం ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే టెన్ సెకండ్ తర్వాత ఈ రే అనేది స్లోగా సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఈ పాయింట్ వచ్చింది ఇది ఇనిషియల్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఫైనల్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇనిషియల్ రే ఇది టర్మినల్ రే ఇనిషియల్ రే కి టర్మినల్ రే కి కామన్ పాయింట్ ఒకటిగా ఉంటుంది ఇనిషియల్ రే కి టర్మినల్ రే కి కామన్ పాయింట్ ఒకటిగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఆర్క్ ని దీని జనరల్ గా ఆర్క్ అంటారు ఎంత ఉంటుంది ఆర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీటా మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ టీటా అంటాం ఓకేనా ఇది యాంగిల్ గురించి మాట్లాడతాం ఎంత ఉంటుంది యాంగిల్ మాక్సిమం అంటే మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మాక్సిమం యాంగిల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఒకసారి దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనం టోటల్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చెప్పాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ పాయింట్ ఇది దీన్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఆర్ రేడియస్ లో మనం ఒక జస్ట్ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసాము ఒక 
ఓకేనా టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఓకేనా యాంగిల్స్ గురించి ఫస్ట్ వన్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఫస్ట్ వన్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటే యాంగిల్ అనేది బిలో నైన్ డిగ్రీ ఉండాలి నైన్ డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటే బిలో నైంటీ డిగ్రీ దట్ ఈస్ కాల్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటే అది రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అబోధి నైన్టీ డిగ్రీస్ అబోధి నైన్ డిగ్రీస్ నైన్టీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ ఓకేనా ఇది అక్యూట్ యాంగిల్ బిలో నైన్టీ డిగ్రీస్ రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అబోధి నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటే అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కి అబో అబోది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సర్కిల్ తీసుకుంటాం సర్కిల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సర్కిల్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్ గా టీటా ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి టీటా ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్ సర్కిల్ యాంగిల్ అంటారు టోటల్ యాంగిల్ అనమాట టోటల్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టీటా ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఓకేనా స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అబోది వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సర్కిల్ యాంగిల్ సర్కిల్ యాంగిల్ అంటే టోటల్ టీటా ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్ సర్కిల్ యాంగిల్ ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ అక్యూట్ యాంగిల్ అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే బిలో ది నైన్ డిగ్రీస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్ డిగ్రీస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అబోది నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటే అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటారు నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉండాలి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అబోది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి యాంగిల్ సర్కిల్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఓకేనా ఎప్పుడైతే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ గురించి మనం మాట్లాడామో మనకు అనదర్ ఒక యూనిట్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ రేడియన్స్ అంటారు ఓకేనా ఈ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఒక సర్కిల్ ని త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్ గా మనం డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ వన్ డిగ్రీ అవుతుంది దాని పో త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకి టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనము ఈ కన్వర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కన్వర్షన్ అంటే మనకి యాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ దీన్ని మనము రేడియన్ లో రేడియన్ లో కన్వర్ట్ ఎలా చేయాలి జనరల్ గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ని మనము టోటల్ యాంగిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియన్ లో టూ పై అంటాం ఓకేనా జనరల్ గా డిగ్రీ అంటే ఒక సర్కిల్ లో త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్ గా మనం డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ వన్ డిగ్రీ అవుతుంది దాని టోటల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ టూ పై టూ పై అంటే ఇక్కడ మనకి తెలుసు దాని పై వాలి పై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అనొచ్చు లేకపోతే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ అనొచ్చు జనరల్ గా పై అంటే ఒక యూనిఫామ్ సర్కిల్ లో సర్కంబరన్స్ డివైడ్ బై డయామీటర్ అనమాట ఒక యూనిఫామ్ సర్కిల్ తీసుకుని దాని యొక్క సర్కంబరన్స్ ఎంత ఉంటుంది దాన్ని మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ తో డివైడ్ చేసి వచ్చే వాల్యూ మనకి పై అవుతుంది ఓకేనా పై ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరల్ గా మనము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటాం దట్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 
360 degrees ni manamu 2 pi antam next 180 degrees ni manamu pi antam next 90 degrees ni pi by 2 next 45 degrees ni manamu pi by 4 okay na remaining manaki 30 degrees undi next 5 degrees kuda mana calculate cheskovali ippudu konni problems chestha problems ante degrees lo isthe radians lo ela convert cheyali lekapothe radians lo isthe degree lo ela convert cheyali endukante general ga competitive exams lo ilanti problems ekku vastaru anamata for example uh, under degrees ichesi deni conversion from degree to radian antaru lekapothe uh, something radians ichesi ani degree lo convert cheyamantaru ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు కన్వర్షన్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము డిగ్రీ ఇస్తే రేడియన్స్ అలా కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ రేడియన్స్ ఇస్తే డిగ్రీ అలా కన్వర్ట్ చేయాలని ఒక 4 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాము దీని చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ వన్ 15 డిగ్రీస్ జనరల్ గా 15 డిగ్రీస్ అలా రాసుకోవచ్చు 15 into 1 degree rasa kocu, oke na? Ikan itu cina calculation 360 degrees equal to 2 pi 360 is nothing but 360 into 1 degree equal to 2 pi. Therefore 1 degree equal to 2 pi by 360. 2 table cancel out 180. Therefore, 1 degree equal to pi by 180 degrees. Pi by 180 degrees. Ini kutubat kono da. Miki ini terus selalu automatic yang mirip 1 degree equal to pi by 180 degrees and calculate jasa nama. Ipu itu that is equal to 15 into 1 degree yang ada skor jemaah mu pi by 180. चुनने के लिए थ्री टेबल लोपो तो नहीं, दिन का थ्री टेबल लोपो ते, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिन लो थ्री टेबल थ्री फाइव, ओके ना, दिन लो सिक्स टाइम आ, सिक्स, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, सिक्सटी, ओके ना, नेक्स्ट लो वन टाइम, दिन लो वन टाइम, रेमेनी वन नो उन्हें, रेमेनी वन नोटे टेन नो टेन लो टू � ओके ना ब्रांड से रेमस तो मरेंगे पाई बाई ट्वेल ओके ना 15 डिग्री से मरोंगे इन डिग्री से रिंची रेडियंस वो पाई बाई ट्वेल का आउट स्कोर्ज नेक्स्ट 30 इनटू वन डिग्री इधर इसे इक्वल टू 30 इनटू पाई बाई वन एटी डी वन एटी डिग्री जीरो के जीरो कैंसल दिन लो वन टाइम दिन लो सिक्स टाइम इट इ 6 next to 45 45 into 1 degree that is equal to 45 into pi by 180 5 table go to the check to the mock side then low 95 95 then low 3 5 next to 3 million the 18 लो 15 पोते में 330 30 लो 6 टाइम्स है, ओके नेक्स्ट ये 3 टेबल, दें इन्हें 3 टाइम्स, दें इन्हें लो 1 टाइम, आगे दें इन्हें 2 टाइम, नेक्स्ट 1 टाइम, 4 टाइम, दैट इसे इक्वल टू पाई बाय 4, नेक्स्ट 60, 60 इनटू 1 डिग्री, दैट इसे इक्वल टू 60 इनटू पाई बाय 180 डिग्री 1 टाइम दें लो 3 टाइम that is equal to pi by 3 conversion method इला उन्टम okay next radiance नी यला चेया देने radiance नी degree का convert चेया देने इतने अब चेस्त आने दी शुनों दे pi यांटे मने 180 देलसु 180 by 2 cancel आइते मने कोच्चे दी 90 degrees 180 divided by 3 1 time दें लो 6 time that is equal to 0 होंदी 
therefore 60 degrees 180 degrees divided by 4 1 time the end of 4 4 16 remaining 2 20 lo 5 times 45 degrees you will only 45 degrees pi by 4 chunda pi by 4 is nothing but 45 degrees next pi by 5 180 degrees divided by 5 in one time the end lo 3 5 15 3 5 15 remaining 30 that is 6 times the amount of the money key 36 degrees out of the okay you like conversion method to do one cup of use of the only complete exams low a conversion rock bit of no matter the in the party make you quite out of degrees in radius color march on a radius in a degree that a lot can not share them okay okay